Muy buenas noches a todos. Gracias por invitarme a dar esta, a este tercer módulo de las etapas del proceso de investigación. ¿Sí? Soy el doctor Marcos Villarruel, para los que es primera vez que están. Soy médico cirujano, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz experto en farmacología clínica, dirección de salud, gestión hospitalaria. Soy también docente investigador, expresidente del comité científico de la carrera de medicina y también soy docente de las materias de microbiología, parasitología e infectología. Muy bien, este es bien importante recordar que en el anterior módulo habíamos quedado definiendo en cierta manera lo que son los enfoques de investigación tanto cuantitativo como cualitativo. Y eh, vamos a ver que muchos de los estudios pues son casi mixtos, ¿no? Son cua cuantitativos y cualitativos. Eh, en esta oportunidad eh, vamos a hacer un cuadro comparativo para poder entender mejor y poder definir qué tipo de estudio vamos a realizar. La anterior, eh, en el anterior módulo hubo una pregunta de uno de los colegas que decía, eh, ¿Con qué tipo de estudio deberíamos empezar? Y yo les comenté que pues, el mejor enfoque para iniciar estudios es el cuantitativo. Y lo vamos a ver en este, en este cuadro comparativo. ¿Sí? Un estudio cuantitativo, como ustedes pueden ver, ¿no? es más lógico, sigue pasos. A eso se refiere con una corriente lógica. En cambio, la cualitativa es más fenomenológica y de comprensión. Es decir, no necesariamente primero es A y luego B, ¿sí? Segundo, el producto eh, en la cuantitativa es información, ¿sí? Yo busco sacar como dato final, ¿no? Una información que es fundamentalmente teórico. Y esto se limita a responder un aspecto que yo estoy buscando. En cambio, en la cualitativa... Eh, no busco como producto final una información, busco transformación, se involucran a los participantes, es más aplicada, y eh, en vez de responder estoy preguntando, es decir, normalmente trabajamos en las cualitativas mucho con encuestas y entrevistas. En la cuantitativa hago mediciones controladas, es objetiva. En la cualitativa hay una observación con poco control y es subjetiva. Por lo tanto, la cuantitativa está orientada al resultado. Yo busco un resultado básico. Y puedo ver casos múltiples. En cambio, en la cualitativa no busco el resultado. Veo el proceso. Está orientado al proceso. Y generalmente se ven casos aislados. ¿Sí? Seguimos comparando para entenderlo. Entonces, en la cuantitativa no... Verificamos las teorías. Estamos tratando de verificar. En la cualitativa no, estoy buscando descubrimientos. Quiero generar una teoría. Entonces, eso es bien importante para hacer mi planteamiento. O una vez que he hecho mi planteamiento, definir qué es lo que quiero hacer. Si verificar o generar. ¿Sí? En la cuantitativa, acuérdense, utilizo muestras grandes. Y me permite generalizar. En cambio, en la cualitativa son muestras pequeñas y no puedo generalizar, no me permite generalizar. Por lo tanto, una investigación cuantitativa es más estática, ¿no? La cualitativa es dinámica, eso es bien importante. Otro aspecto, la investigación cuantitativa, ustedes pueden ver, se sirve de los sujetos de estudio tiende a servirse de los objetos, los utilizo. ¿sí? En cambio, en la cualitativa no, tiende a comunicarse con los objetos. De estudio, ¿sí? es decir, uno también se integra generalmente en, en las investigaciones cualitativas. Por lo tanto, la investigación cuantitativa necesita técnicas experimentales, test estadísticos para medir. Eh, utiliza un lenguaje numérico. En cambio, en la investigación cualitativa se, se realizan entrevistas, encuestas y el estudio básicamente es, utiliza un lenguaje discursivo. 
Entonces, con estas características comparativas, ustedes van a poder definir, ¿no? Si van a querer netamente que sea cualitativo o cuantitativo, o hacen un, un mix, ¿no? Que sea cual y cuantitativo. Muchos de los estudios que se ven son cual y cuantitativos, ¿sí? Bien, una vez que defino el enfoque, ¿sí? si va a ser cuantitativo de inicio, o cualitativo o mixto, tengo que eh, ver los tiempos de estudio. ¿sí? En los estudios verificamos bastantes registros y hechos, y ahí ustedes se van a acordar, siempre decimos si este estudio es retrospectivo o es prospectivo. ¿sí? Retrospectivo, siempre vamos a hablar a partir del momento, de la fecha actual, Hoy estoy diseñando mi estudio y ya tengo el planteamiento del problema. Es decir, a partir de este momento, y si a partir de este momento quiero ver los registros o datos que ocurrieron en el pasado, estoy hablando de un estudio retrospectivo. ¿Sí? Eso es bien importante determinar. A partir de este momento he diseñado mi estudio y el plan que yo tengo es ver el registro o los datos que ocurrieron en el pasado. Entonces, desde ese aspecto, es un estudio retrospectivo. Prospectivo. Igual, a partir del periodo o la fecha en el que estoy diseñando mi estudio. Pero aquí cambia, ¿no? El prospectivo, en realidad, son los hechos que se van a registrar a medida que ocurren. No es lo que está registrado. Es lo que se va a registrar a partir de este momento. ¿Sí? Entonces, si es retrospectivo, veré. ¿Cuántas son consumieron amoxicilina y les dio alergia? No, ese sería el retro. El prospectivo sería a partir de este momento con una dosis de amoxicilina voy a ver quiénes van a presentar reacción alérgica. Entonces esa es la diferencia entre retrospectivo y prospectivo, que siempre hay que tomarlo en cuenta. Eso es en cuanto al registro de los hechos, pero en cuanto a los periodos, Cambia la terminología y ustedes van a escuchar generalmente estudios o transversales o estudios longitudinales, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es transversal? Aquí un estudio transversal utiliza variables, las, se estudian variables en un determinado momento. Existe un corte en el tiempo, desde el 2016 al 2018, ¿Sí? Ese es un ejemplo. Estoy haciendo un corte en el tiempo. ¿Sí? Y acá el tiempo no es importante en relación con la forma que se dan los fenómenos. Y no va a intervenir. ¿Sí? No es un factor que diga, ah, debido a que en este tiempo, el tiempo acá se corta. Es una fotografía de un momento. Y esto, acuérdense siempre, nos permite realizar estudios de prevalencia. Si en algún momento nosotros escuchamos o leemos, ah, este es un estudio de prevalencia, ah, es, tiene que ser transversal, es, no hay otro. Y si es transversal y es de prevalencia, por lo tanto es retrospectivo, acuérdense. ¿Sí? Esa relación, ¿no? Estamos hablando retrospectivo, transversal, de prevalencia. Eso es bien importante acordarse para eh, diseñar el estudio. Prevalencia, ¿qué quiere decir? Es el número total de casos ya existentes, ya sea de la enfermedad o del problema que yo quiero estudiar. Es lo que ya existe, ¿sí? En, en un momento dado, hemos dicho del 2016 al 2018, por ejemplo, en una población determinada, específica, ¿sí? Sin, disting sin distinguir si son o no casos nuevos. Aquí no importa si hubo o no hubo casos nuevos. Es el total completo de los casos o del fenómeno que quiero estudiar. Del 2016 al 2018 en una población o región determinada. Por lo tanto, es un indicador de la magnitud de la presencia de la enfermedad u otro evento es en esa población. Entonces, esto es bien importante acordarse. Miren, retrospectivo. Transversal, prevalencia. Son, están casi casados, se podría decir así, unidos. Si yo 
alguien me dice, ah, vamos a hacer un estudio de prevalencia. Ah, tengo que pensar que de, de inicio va a ser transversal, por lo tanto, retrospectivo, ¿no? Eso es bien importante. Que a, a veces nos cuesta entender qué quiere decir esto, ¿no? Es decir, retrospectivo va casado casi con transversal. Ya vamos a ver que puede haber algunas variaciones después. Y si es transversal, generalmente, y casi siempre lo vamos a hablar de, ¿no? de la prevalencia, ¿sí? Bien, eso en caso si es transversal. ¿Qué pasa si yo digo, quiero hacer un estudio longitudinal? Bueno, un estudio longitudinal, ¿no? Estudia una o más variables a lo largo de un periodo que varía según el problema de investigación. Es decir, aquí va hacia adelante. El tiempo sí es importante. En el transversal, el tiempo no es importante. Es un corte, es una fotografía de lo que ha pasado. Aquí sí, aquí es hacia adelante. Entonces, puedo decir que el longitudinal es prospectivo, ¿no? Sí, son los nuevos registros que vamos a ver. Por eso el tiempo sí es importante en el comportamiento de las variables, del fenómeno o de la enfermedad que quiero ver. Sí, y puede ser determinante en la relación causa-efecto. Eso no hay que olvidar. Miren, ¿eh? longitudinal va con prospectivo, transversal con retrospectivo. Y longitudinal, ¿qué quiere decir? Incidencia. Miren, este, este aspecto es bien importante. Hemos dicho que un estudio transversal tiene que ver con la prevalencia. Un estudio longitudinal tiene que ver con la incidencia. ¿Y qué quiere decir incidencia? Incidencia es el, el número de casos nuevos de una enfermedad. Es decir, es lo que se va a registrar de aquí para adelante. Por lo tanto, es prospectivo. En una población en riesgo de padecer esa enfermedad o el fenómeno que quiero estudiar durante un periodo determinado, es decir, de aquí hasta fin de año. Es decir, en los siguientes seis a siete meses vamos a hacer el registro. ¿no? Es decir, voy a poder sacar una tasa de incidencia, un indicador de velocidad de ocurrencia de un evento de salud. Esto es muy importante recordar. Entonces, acuérdense, si yo hablo de incidencia, estoy hablando de un tiempo prospectivo hacia adelante que se va a registrar. Por lo tanto, es un estudio longitudinal. Pero si yo hablo de un transversal, ah, eso es retrospectivo y me va a permitir ver estudios de prevalencia. ¿Sí? Si es un estudio de incidencia, es longitudinal y es prospectivo. Y es un estimador de riesgo, ¿no? ¿Cuál va a ser el riesgo de padecer o, o de tener ese factor de riesgo o de que padezca la enfermedad? Entonces, en esos aspectos, por favor, es bien importante tener esa secuencia, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ya el enfoque, puede ser cual y cuantitativo, ¿Sí? Estamos determinando en el tiempo el registro, si es retrospectivo, prospectivo, que va casado con el periodo, ¿no? Transversal, longitudinal. Y, por lo tanto, eso me permite hacer o estudios de prevalencia o de incidencia. A partir de este diseño metodológico, empiezo a clasificar mi investigación como estudios experimental, ¿sí? Y estudios no experimentales, en los estudios experimentales, acá como ustedes ven, es decir, se, trabajo, va, se trabaja bajo condiciones controladas. Esta es una situación controlada, yo la tengo que controlar. ¿Qué, qué estoy tratando de hacer? Imitar condiciones naturales. Entonces, estoy tratando de manipular intencionadamente una condición para averiguar el efecto y el resultado. Es decir, en los estudios experimentales, ¿No? El estudio causa-efecto es más controlable, pero eso significa experimentalmente. En cambio, los estudios no experimentales netamente son observacionales. Ustedes van a escuchar en muchos de los trabajos, ah, este es un estudio observacional. ¿Con eso qué nos están queriendo decir? Que no es experimental, así de simple. ¿Sí? Cuando yo digo estudio observacional, es decir, generalmente yo tengo que entender que es no experimental, ¿sí? 
Y en los no experimentales, ¿no? Se deja que la naturaleza siga su curso. No, no hay ningún tipo de manipulación ni control. No se manipulan las condiciones en las que se produce el resultado. No puede haber tal vez algunos aspectos dentro de alguno de los estudios no experimentales que ya vamos a ver, que trato de eh, tal vez no manipular o, o controlar las condiciones de causa y efecto, que lo vamos a ver en un momento. ¿sí? Dentro de los estudios experimentales, tenemos los ensayos clínicos. Cuando hablemos de ensayos clínicos, generalmente estoy hablando de estudios que se realizan solo con individuos, ¿sí? Y rara vez vamos a ver ensayos comunitarios que se realizan con poblaciones. Generalmente vamos a ver los ensayos clínicos experimentales. Dentro de esto están los ensayos terapéuticos y preventivos, ¿no? Y los de intervención. Ustedes han debido escuchar muchas veces los clinical trials, ¿no? El clinical trial es en inglés, es un ensayo terapéutico, ¿no? Experimental en individuos, que es lo que se está haciendo ahorita con las vacunas, ¿no? Contra el SARS-CoV-2. Entonces, estamos haciendo ensayos clínicos que se realizan con individuos. Por así decirlo, primero 45 individuos, ¿no? No estamos haciendo ensayos comunitarios, ¿no? Que se realizan con las poblaciones. Son experimentos de campo mucho más grandes con gente, con poblaciones mucho más grandes, ¿no? Es decir, el mu la muestra es gigante. Y generalmente estos eh, estudios experimentales eh, son experimentos epidémicos y se realizan eh, una simulación ¿no? que está modelada por computadoras, generalmente. ¿Sí? Lo que más realizamos son los ensayos clínicos, los clinical trials, acuérdense, en estudios experimentales. En estudios no experimentales, ¿no? hemos dicho que eso va casado con la palabra observacional, ¿no? ¿Sí? Donde casi no tengo ni control ni manipulación. En los estudios experimentales tenemos dos tipos, los estudios descriptivos y los analíticos. Vamos a ver que los estudios descriptivos, descripción, que investigan la frecuencia, la distribución del problema en tiempo, espacio, persona, y nos ayudan a generar hipótesis. Es decir, cuando hago un estudio descriptivo, generalmente no utilizo una hipótesis. ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo la distribución de algún problema o la frecuencia en un tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, nos va a ayudar a generar tal vez una hipótesis, pero no es que a través de una hipótesis haga un estudio descriptivo. ¿Sí? No evalúa hipótesis en pocas palabras. ¿no? Entonces, los estudios descriptivos, es estudio de reporte de casos o un estudio de serie de casos. Y acá lo más importante, un estudio de corte transversal. Entonces, habíamos dicho que cuando decimos transversal, ¿sí?, es un corte en el tiempo, básicamente, hablando de aspectos retro, retrospectivos. Y cuando hablamos de ese corte transversal, ¿no? Hablamos de estudios de prevalencia. Por lo tanto, está casado o muy relacionado con los estudios descriptivos no experimentales. Entonces, este es el juego de palabras que estamos teniendo, miren. Ah, es un estudio descriptivo de prevalencia de. Ah, entonces, como que automáticamente sé que es transversal y que es retrospectivo, ¿sí? Entonces, eh, tengo que acordarme de esta relación de palabras. Es bien importante para diseñar un estudio, ¿sí? Porque si digo descriptivo, ah, estoy investigando frecuencias, distribuciones. Donde es bien importante, ¿qué cosa? El tiempo, el espacio y la persona. ¿Sí? ¿Qué investigan estos estudios descriptivos? Eh, características de la población. ¿Sí? O magnitud de problemas, factores asociados al problema, condiciones de salud y vida, eventos epidemiológicos, educacionales, administrativos. Eso es lo que investiga el descriptivo. Entonces, Podemos decir que mayormente, la mayoría de los estudios que hacemos son descriptivos. Ustedes van a ver en las mm, revistas que la mayoría hacen estudios descriptivos, transversales, retrospectivos. 
¿sí? observacionales en ese aspecto. ¿Cuáles? Dice, ¿cuáles son sus características? ¿no? Primer nivel de investigación. Entonces, eh, respondiendo también a la pregunta que nos decía el colega, ¿qué tipo de estudio tengo que hacer? Yo les decía, primero el cuantitativo, ¿no? ¿No? Entonces, la mayoría de los cuantitativos van casados con estudios descriptivos, ¿no? ¿No? Y si es descriptivo, ¿no? Fácilmente es retrospectivo, es transversal y me permite medir la prevalencia. Entonces, son los primeros niveles de investigación, ¿no? Presentan hechos, no los explica. Se presentan hechos. De tal fecha a tal fecha eh, ocurre esto. ¿Por qué todo eso? Ahí empieza la parte cualitativa, la parte mixta, ¿no? Acuérdense que eh, eh, son, es fenomenológica la cualitativa. ¿sí? No va enfocado a comprobar hipótesis, como les decía, es decir, eh, va a generar más bien. ¿no? no va a comprobar una hipótesis. Mi hipótesis es, si yo empiezo a decir que tengo una hipótesis, ya no va a ser descriptivo. Va a ser analítico, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son sus limitantes? Solo busca describir. Entonces, por eso son descriptivos, básicamente. No me permite hacer predicciones y eh, no tiene un alcance para comprobar relaciones explicativas. ¿Sí? Son como fotografías. Entonces, básicamente, como decíamos, retrospectivo, prevalencia. Así, no me va a ayudar a decir, a la, la razón es muy complicado. ¿Sí? Por eso... Hago los estudios analíticos. Los estudios analíticos son los comparativos, los explicativos. ¿no? Investigan, dice, determinantes del problema. Evalúan hipótesis. Es decir, en la mayoría de los estudios analíticos es muy importante que yo tenga mi hipótesis. Que como les decía al comienzo, no todos los estudios tienen hipótesis. Los experimentales están obligados. Todos los experimentales tienen hipótesis. Los no experimentales pueden variar, unos sí, otros no. Pero entre los que sí tienen que tener una hipótesis son los analíticos, que son los explicativos. ¿Sí? Y uno dice, ¿y cuáles son los explicativos? Entonces, pues los explicativos o analíticos, ¿sí? Hay dos tipos de estudios que ustedes van a escuchar todo el tiempo en, estas, en, en este tipo de estudio. Estudios de casos y controles y el estudio de cohortes. ¿Qué significa esto? Cuando yo escucho, ah, se ha hecho un estudio de casos y controles. Como ven al lado dice retrospectivo. ¿Sí? Hago un análisis explicativo, pero en este caso es retrospectivo, transversal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, un estudio de casos y controles me puede ayudar recién a explicar. No, no estoy describiendo, voy a tratar de, de buscar, de romper el descriptivo y entrar en, en, en el analítico para poder explicar un problema. Pero si yo quiero explicar un problema, tengo que hacer un estudio que se llama de casos y controles en forma retrospectiva, es decir, transversal. Pero, si yo al revés, quiero ver hacia adelante, quiero explicar lo que pueda pasar de aquí para adelante. Hemos dicho que si a partir de este momento empiezo a registrar lo que viene para adelante, es longitudinal. Y eso significa que es prospectivo. Es el estudio de cohortes. Hago un, igual, hago comparaciones. En el estudio de cohortes voy a hacer comparaciones. ¿Sí? Pero de aquí para adelante. ¿sí? De aquí para adelante. Eso es un estudio de cohortes. Es prospectivo. Muchas veces van a escuchar, esto es un estudio de seguimiento. ¿sí? Cohorte quiere decir seguimiento. Prospectivo. Entonces, si ustedes en algún momento van a determinar a qué estudio, qué tipo de estudio voy a realizar, acuérdense de decir, ah, Hagamos un estudio de cortes. Ah, tengo que acordarme que un estudio de cortes es un estudio de seguimiento. ¿Sí? Es prospectivo, longitudinal, hacia adelante. Y si digo cortes, seguimiento, prospectivo, longitudinal, 
eh, tengo que saber que estudio de cohortes es no experimental. Y dentro de los no experimentales, el estudio de cohortes me permite ser analítico y explicativo, comparativo, básicamente. Igual, al revés, y digo, ah, vamos a hacer un estudio de casos y controles. Muy bien, entonces, esto es retrospectivo. De inicio, acuérdense, es retrospectivo, es transversal. Es a, de una fotografía determinada voy a empezar a sacar datos comparativos para tratar de hacer análisis. Es un estudio explicativo, pero en tiempo, eh, en tiempo hacia atrás, retrospectivamente hablando. Eso es algo que todos tenemos que acostumbrarnos. A veces cuesta. Dice, ¿qué tipo de estudio hacemos? Ya, hagamos un cuantitativo. Y, ¿Pero cuál de los cuantitativos? Entonces, ahí yo tengo que definir si quiero ser experimental o no experimental. Ah, ya, no experimental. Excelente. Pero queremos hacer un estudio en tiempo pasado o de aquí para adelante. Es decir, que sea retrospectivo transversal o que sea prospectivo longitudinal. Quiero describir o quiero comparar, quiero explicar. Entonces, a partir de esos datos, uno empieza a definir el tipo de estudio que va a realizar, que es bien importante. ¿Sí? Los estudios explicativos, entonces, ¿qué investigan? La relación entre variables. Aquí, cuando quiero averiguar los factores de riesgo, es muy importante. Son los que nos ayudan a entender mucho mejor los factores de riesgo. ¿Sí? Que tienen más influencia en el fenómeno o la enfermedad, ¿sí? Entonces, acuérdense, o estudio de casos y controles, que es retrospectivo, o un estudio de cohortes, seguimiento, prospectivo. ¿Cuáles son sus características? Se plantean hipótesis, ¿no? Acá necesito hipótesis, ¿no? Es decir, es, mi hipótesis es que si le doy amoxicilina en dosis eh, bajas, el tiempo de evolución de curación de mi paciente va a ser eh, alargado, es decir, un tiempo prolongado. Es decir, tengo que plantearme una hipótesis para hacer esto y comparar. Acuérdense que es comparar, ya sea caso de cortes hacia atrás o, perdón, casos y controles hacia atrás y cohortes hacia adelante. ¿no? Estudia problemas, causa, efecto o viceversa, pero... Aquí hay que tener mucho cuidado, no, tiene una limitante en ese aspecto. Los experimentales trabajan mucho mejor causa y efecto. Eh, los analíticos y comparativos tienen su limitante. Entonces, ¿qué resultado se puede esperar? Valida o rechaza las hipótesis formuladas, provee una base para estudios analíticos y evalúa la eficacia de las intervenciones dentro de lo que nos puede ayudar. Sus limitantes, lo que les decía, es la relación causa-efecto, que muchas veces no se puede establecer claramente, como los estudios experimentales, que sí, ahí ustedes están, tienen un control total. Acá no tenemos un control total. ¿no? Sí hay una relación causa-efecto, pero tenemos limitantes en ese aspecto. Entonces, acá, casi ya por finalizar este módulo, Quiero mostrarles ejemplos de estudios realizados donde uno tiene que determinar qué metodología de, de, de estudio voy a realizar. Esto lo he sacado de las revistas, pero ya básicamente las frases que nos interesa leer ¿no? dentro de la metodología. ¿no? Y dice, por ejemplo, estudio descriptivo trans, transversal retrospectivo, tal cual. Y ustedes lo ven y dicen, ah, es descriptivo, por lo tanto es no experimental, ¿no? es observacional. Y si es descriptivo, tiene que ir casado con el transversal y que es retrospectivo. Entonces, acuérdense, los descriptivos generalmente son retrospectivos, transversales. ¿Sí? En otro estudio, dice, en, otro, en otra metodología, dice, estudio prospectivo de cortes. Con seguimiento de pacientes y yo seguía la frase que la corté. Entonces, inmediatamente, ¿ve? estudio prospectivo de cortes. Hemos dicho, un estudio de cortes, ¿qué es? Un estudio de cortes es un estudio analítico, comparativo, ¿sí? de seguimiento, que es 
prospectivo. ¿Cuál era el retrospectivo? El de casos y controles. ¿Mm? Otro ejemplo, estudio observacional retrospectivo, así de simple. Es decir, voy a hacer un estudio observacional. Por lo tanto, ¿eso qué me dice? Que es no experimental. ¿Sí? Y si me dice que es retrospectivo, de, de hecho que voy a pensar que es un estudio descriptivo. ¿Sí? Es decir, esos aspectos ustedes lo tienen que relacionar. O posiblemente, como digo, solo estudio observacional. También, si es retrospectivo, ¿qué otro puedo pensar que van a ser casos y controles? Pero dentro de los observacionales, los analíticos, ¿no? Ese, ese es el análisis que tengo que hacer al ver los ejemplos, ¿sí? De los diferentes, de las re, diferentes revistas. Ustedes entran a una revista indexada, que es lo mejor. Buscan el estudio, se van a métodos, ¿no? Metodología y, y ahí van a leer. Por ejemplo, este dice estudio cualitativo, interpretativo con perspectiva fenomenológica. Está cumpliendo lo que estamos diciendo, es decir, los estudios cualitativos, no son lógicos, son fenomenológicos y lo que buscan es interpretar, generar. El estudio cuantitativo no interpreta, verifica, ¿no? es teórico. El estudio cualitativo no, interpreta, ¿no? con perspectiva fenomenológica. Entonces, en el momento en que estoy diseñando mi estudio, miren, en diferentes revistas, ustedes lo pueden comprobar, busquen el método que se ha realizado, lo leen y traduzcanlo, ¿qué quiere decir? Eso es bien importante. ¿Qué es lo que es, eh, los investigadores han tratado de decirnos con escribir estas palabras? Seguimos con algunos ejemplos para entender. Estudio multicéntrico prospectivo, que incluyó 56 pacientes con psoriasis, Multicéntrico quiere decir en diferentes centros hospitalarios o ciudades. ¿no? Prospectivo, hacia adelante, de mi planteamiento, el problema de aquí para adelante, voy a registrar ¿no? los problemas que ocurran o lo que queremos observar. ¿no? Y si es prospectivo y va a ser observacional, no experimental, ¿no? Generalmente, fácilmente es un estudio de cortes, ¿no? Comparativo y analítico. Aquí tenemos 56 pacientes en seguimiento. Otro, acá dice, se realizó una encuesta telefónica, ¿no? En el último trimestre de 2000 para calcular las prevalencias. Mira, prevalencias. Los individuos deben haber sido diagnosticados previamente por un profesional sanitario, de examuticaria, ser mayores y residir en Portugal. Entonces, prevalencia. Cuando decíamos prevalencia, es muy diferente a incidencia, ¿no? Si es prevalencia, ¿qué es? Es retrospectivo, ¿no? Transversal. Es una fotografía. Aquí, inclusive, si ustedes leen, dice... Los individuos debían haber sido diagnosticados previamente. Si ya tienen que haber estado diagnosticados. Y este es un estudio que se realizó. Una encuesta telefónica. Y hay una parte cualitativa. Es mixto. Cuantitativo, cualitativo. Como yo les decía, muchas veces los estudios son mixtos. Sí, aquí hay una encuesta. ¿no? Para calcular... Prevalencias. Te dicen prevalencia. Ah, no. Tengo que pensar que es retrospectivo, ¿no? Transversal. En un tiempo determinado, en un lugar determinado, ¿no? Sí. En Portugal, en mayores de 16 años. Por último, y quería comentarles, hay algunos estudios en algunas revistas que sacan y nos dicen en la metodología o en el mismo título del artículo, dice Estudio Delphi. En este caso dice estudio Delphi para el uso de apremilas en la psoriasis. El apremilas es un medicamento para la psoriasis. Estudio Delphi. Hasta ahorita no habíamos tocado esa palabra, ¿no? Este, este, este término. ¿Y eh, en qué consiste? Esto para terminar, porque me parece interesante, hay que eh, tomarlo en cuenta. Eh, como dice acá, pues el método Delphi... Consiste en la organización de un diálogo anónimo, imagínense. Nadie sabe, aquí 
es eh, tener un grupo de expertos, miren, ¿no? Entre varios expertos a los que voy a consultar mi, el problema investigar, pero los eh, consulto individualmente. No los agrupo, no digo, por favor, doctor, doctora, no, eh, un máster, un profesor determinado, los reúno y les pido sus criterios para una investigación. No. Los consulto individualmente y generalmente mediante cuestionarios. Tres características de este método. Uno, que hay un anonimato. Si yo estoy dentro de ese grupo, me presentan un cuestionario que ya fue respondido y yo no sé quién lo respondió, solamente el que investiga sabe. ¿Sí? Y me permiten o me piden que por favor participe de este curso o de este estudio ¿no? y responde ese cuestionario. Entonces, los miembros del grupo contestan los cuestionarios sin enfrentarse. Si yo no veo quién más está haciendo, eh, respondiendo este cuestionario. ¿Sí? Eh, hay una retroalimentación controlada. ¿Qué significa eso? Que si ya empezamos el estudio, ya tengo varios cuestionarios realizados y me toca darle a uno de los expertos. Entonces, los participantes en general van a poder evaluar los resultados de las primeras encuestas, pero sin saber quién respondió qué cosa, de quién es la respuesta. Y en base a esas respuestas hago una estadística del grupo y la información obtenida se procesa por medio de Técnicas estadístico-matemáticas. Son estudios muy interesantes que a veces uno dice, ¿en qué consiste este método Delphi? Bueno, consiste en que agrupo expertos, ¿no? Sin agruparlos básicamente en una forma anónima e individual a los cuales, con los cuales me voy a poder conectar sin que los demás sepan. Y a partir de los resultados hago retroalimentaciones y luego estadísticas con técnicas estadístico-matemáticas para sacar el resultado probable que estoy buscando. A veces así se hacen los consensos, acuérdense. Um, una forma de hacer consensos es mediante el método Delphi. Hoy en día, por ejemplo, estamos queriendo hacer consensos de protocolo de tratamiento para el SARS-CoV-2 en lo que es el COVID-19. Y nos comunicamos con diferentes expertos en diferentes países, en diferentes momentos, con los cuales no nos podemos reunir, pero con los cuales generamos diferentes tipos de cuestionamientos para luego retroalimentar y sacar una estadística y ver cuál sería el mejor protocolo, ¿no? Muy bien, eso sería eh, todo por este módulo. Espero que les haya interesado, que les haya gustado y que lo puedan aplicar en, con... Las revistas indexadas, métanse a las revistas indexadas, busquen la metodología e interpreten qué quiere decir esa metodología. ¿sí? Bueno, eh, muchísimas gracias por su, la presencia y espero que nos podamos encontrar en el siguiente módulo. ¿sí? Muchas gracias, buenas noches.